तो कैसे हैं आप वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैं आपका अपना लोक इंडियन आज आपको ले चलता हूं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसका नाम है आइसोस्टेसी भू संतुलन या सम स्थिति टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जाते रहे हैं देखिए ये क्वेश्चन है यूपी पी का जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है वॉट इज आइसोस्टेसी डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ एरी एंड प्रॉट इन दिस कॉन्टेक्स भू संतुलन क्या है इस संदर्भ में एरी एवं प्राट के विचारों का वर्णन कीजिए विश्वास मानिए दोस्तों पिछले कई सालों में इस टॉपिक से यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहा है ठीक है तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है ठीक है जो क्वेश्चन आपने अभी देखा उसी का आंसर आप खोजने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सब कुछ बताने वाला हूँ थोड़ा सा कहानी भी बताऊंगा थोड़ा सा इतिहास भी बताऊंगा बट इन सब का कोई मतलब नहीं पड़ता बस इन सबको जोड़ने के लिए आप समझिए ठीक है बाकी आप इन्हीं क्वेश्चन का आंसर ढूंढिएगा ओके तो आइए चलते हैं सबसे पहले देखते हैं आइसोस्टेसी क्या होता है वॉट इज आइसोस्टेसी ठीक है भू संतुलन या समस्थिति क्या है तो पहले परिभाषा को पढ़ते हैं फिर समझते हैं आइसोस्टेसी सिंपली मीन्स ए मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन द अपस्टैंडिंग पार्ट एग्जाम्पल है माउंटेन्स हिल प्लेटूस एंड प्लेन इटीसी एंड लो लाइंग बेसिन ऑन ए रोटेटिंग अर्थ ठीक है हिंदी में देखते हैं सम स्थिति या भू संतुलन यांत्रिक संतुलन की वह दशा है जो गतिशील पृथ्वी के सतह पर स्थित विभिन्न ऊंचाई वाले पर्वतमालाओं पठारों मैदानों तथा निम्न महासागरी बेसिन के मध्य पाई जाती है इट मीन दैट कहना चाहता है कि आप जानते हैं हमारा जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे अपने अक्ष पर क्या करता है रोटेशन करता है घूर्णन करता है और इसका घूलन का वेग जो होता है जो स्पीड होता है वो लगभग 460 मीटर पर सेकंड का होता है इस वेग से इस वेग से घूलन करने वाले पृथ्वी के सतह पर ठीक है कुछ अप स्टैंडिंग पार्ट पाए जाते हैं अप स्टैंडिंग मतलब ऊपर उठे हुए भाग पाए जाते हैं या उठे ऊपर उठे हुए कुछ उचावच पाए जाते हैं जैसे माउंटेन्स हो गया पर्वत हिल्स पहाड़ प्लेटूस पठार प्लेन्स मैदान और कुछ लो लाइंग बेसिन पाए जाते हैं लो लाइंग बेसिन का मतलब है कि महासागरी बेसिन ठीक है तो इन महासागरी बेसिन जो लो लाइंग बेसिन है महासागरी बेसिन है और उठे हुए जो भाग हैं, जैसे कि पर्वत पहाड़ पठार इनके मध्य जो यांत्रिक जो मैकेनिकल स्टेबिलिटी यांत्रिक संतुलन की जो दशा होती है उसी को हम क्या कहते हैं आइसोस्टेसी भू संतुलन कहते हैं ठीक है एक बार आप फिर से रीड कीजिए समझ में आएगा अपने मेन टॉपिक को शुरू करने से पहले मुझे थोड़ी सी कहानी बतानी पड़ेगी ठीक है कि किस प्रकार से आइसोस्टेसी भू संतुलन के सिद्धांत का विकास हुआ ठीक है तो बात आती है 1735 की 1735 की जब पीरे बाफर पीरे बाफर ने भू संतुलन पर सबसे पहले कार्य किया सर्वप्रथम कार्य किसने किया पीरे बाफर ने किया आइसोस्टेसी पर कब जब ये एंडीज पर्वत का सर्वे कर रहे थे सर्वेक्षण कर रहे थे तो मीन्स पीरे बाफर ने सबसे पहले भू संतुलन पर कार्य किया बट इसका सिद्धांत का विकास नहीं किया सिर्फ कार्य किया ठीक है इसके सिद्धांत का विकास देखिए कब और कैसे होता है तो बात आती है टीम फिफ्टी नाइन की अठारह की जब सर जॉर्ज एवरेस्ट क्या करते हैं गंगा सिंधु के मैदान में अच्छांसों का लेटीट्यूड का वही लेटीट्यूड जो मैप पे आज ड्रॉ होते हैं ठीक है तो उसके लेटीट्यूड के निर्धारण के लिए भूगढ़ती सर्वेक्षण मतलब जियोडेटिक सर्वे कर रहे थे तो जियोडेटिक सर्वे कैसे होता है आइए इसके प्रोसेस को थोड़ा सा समझते हैं बट अभी आप ध्यान में रखिए कि कहां पे गंगा सिंधु के मैदान में अच्छांसों के निर्धारण के लिए जियोडेटिक सर्वे कर रहे थे तो जो जियोडेटिक सर्वे होता है अच्छांसों के निर्धारण के लिए वो दो प्रकार से होता है दो प्रकार की विधियों द्वारा होता है ठीक है तो ये दोनों विधियां कौन कौन सी है एक है ट्रेंगुलेशन मैथड त्रिभुजीकरण विधि और दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल मैथड खगोली विधि तो इन दोनों मेथड के थ्रू क्या कर रहा क्या कर रहे थे वो लेटीट्यूड का निर्धारण कर रहे थे अच्छांसों का निर्धारण कर रहे थे कहां पे गंगा सिंधु के मैदान में तो गंगा सिंधु के मैदान में ये दो बिंदु लेते हैं कल्याण और दूसरा कल्याणपुर पहले ये क्या करते हैं पहले ट्रेंगुलेशन मेथड से क्या करते हैं अच्छांसों का निर्धारण करते हैं तो सपोज कीजिए कि ट्रेंगुलेशन मैथड से इन्होंने कुछ निर्धारण किया कुछ मान निकाला यहाँ के अच्छांसों का ठीक है फिर क्या है कि इनके इनमें कोई इरर ना रह जाए कहने का मतलब है कि ट्रेंगुलेशन मेथड से आपने निकाला और सपोज कीजिए कोई इरर रह गया तो आगे इसको आप बेसिस मान के इसको एक पैमाना मान के जब आगे आप निर्धारण करोगे अच्छांसों का तो उसमें भी कमी हो जाएगा उसमें भी गलतियां हो जाएंगी तो ऐसे में क्या करते हैं उसको एकदम क्लियर करने के लिए क्या करते हैं फिर एस्ट्रोनॉमिकल विधि से निकालते हैं और दोनों विधियों से निकालने के बाद दोनों का डिफरेंस कुछ नहीं होना चाहिए इट मीन्स दैट जो इस विधि से आए वही इस विधि से भी मान आना चाहिए जब लेकिन ये एस्ट्रोनॉमिकल मेथड से खगोली विधि से निकालते हैं और दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो दोनों का डिफरेंस आता है लगभग 
5.236 सेकंड का ठीक है तो इतने अक्षांश का इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है इतने लेटीट्यूड इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है अब इनके सामने एक प्रश्न हो जाता है कि अगर ये डिफरेंस आया तो क्यों आया तब ये आगे बताते हैं कि जो हमारा हिमालय जो मैदान के उत्तर में स्थित है हमारा हिमालय तो हिमालय के हाई ग्रेविटेशनल फोर्स उच्च गुरुत्वाकर्षी बल के कारण से ये डिफरेंस यहाँ पे आया ठीक है फिर प्राट महोदय वहां पहुंचते हैं और प्राट महोदय पहले पहुंचते हैं तो पहले क्या करते हैं पहले हिमालय का सर्वेक्षण करते हैं हिमालय का सर्वेक्षण करते हैं और फिर उसका औसत घनत्व निकालते हैं एवरेज डेंसिटी निकालते हैं जो कि टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के पास मिलता है तो अगर हिमालय का ये घनत्व तो है तो आपको पता है कि मास द्रोमान इज इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी घनत्व इनटू में वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब हो गया आपका आयतन ठीक है तो हिमालय तो हमारा बहुत बड़ा है उसका ये अगर एवरेज डेंसिटी है औसत घनत्व तो है तो इट मींस दैट उसका मास जो है बहुत ही अधिक होना चाहिए और जब मास बहुत अधिक होगा तो इससे ऐसे में इसका जो जी होगा वो भी मास के क्या हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे में इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी बहुत ही अधिक होना चाहिए और प्राट महोदय बताते हैं जो डिफरेंस आपको फाइव पॉइंट का मिल रहा है वो डिफरेंस आपको फिफ्टीन पॉइंट का मिलना चाहिए था इसका मतलब है कि हिमालय अपना पूरा गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगा पा रहा है नहीं तो वो डिफरेंस और ज्यादा होना चाहिए था अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से अच्छांसों के माप में डिफरेंस आ रहा है अंतर आ रहा है तो ये डिफरेंस और भी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हिमालय का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत ही अधिक है ठीक है इट मीन्स दैट जो हमारा हिमालय है वो अपना एक्चुअल जो गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल है वो नहीं लगा पा रहा है तो आखिर क्यों नहीं लगा पा रहा है अब ये क्वेश्चन आता सबके सामने तो लोग आगे बताते हैं कि जो हमारा हिमालय होगा हो सकता हो कि अंदर से क्या हो हालो हो अंदर से हालो होने का मतलब है कि अंदर से खोखला हो ठीक है दूसरा एक और बात आता सामने कि हो सकता है हमारा हिमालय कम घनत्व तो वाले पदार्थों से बना हो जिस वजह से इसका मास कम हो जाता है और इसी वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है ठीक है तो अब और क्वेश्चन सामने आता है अगर हमारे हिमालय का गुरुत्वाकर्षण बल जितना होना चाहिए उससे कम है तो क्यों है ठीक है और अगर कम है ठीक है तो ये किस प्रकार से अपने आप को संतुलित किए हुए है कैसे इसका संतुलन बना हुआ है ठीक है यहीं से आयोसिस्टेसी के सिद्धांत का विकास होता है फर्स्ट टाइम यहाँ पे सिद्धांत का विकास हुआ और लोगों ने व्याख्या करना शुरू किया आयोसिस्टेसी को भू संतुलन को ठीक है बट अभी भी आयोसिस्टेसी वर्ड को प्रोपाउंड नहीं किया गया आयोसिस्टेसी वर्ड का प्रोपाउंड जो होता है वो 1889 में अठारह में सी डटन ने किया ठीक है सी डटन ने किया जो की कि एटीन में प्रकाशित हुआ ठीक है सी डटन ने आयोसिस्टेसी वर्ड को आइसोस्टेसी वर्ड को दो ग्रीक वर्ड से लिया एक है आइसो दूसरा है स्टेटिस आइसो का मतलब इक्वल स्टेटिस का मतलब स्टैंडिंग मतलब समान रूप से खड़ा होना या इक्वल स्टैंडिंग ओके अब इसी क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपके सामने आया कि हमारे हिमालय का जो गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए उससे कम क्यों है और अगर हमारे हिमालय का जो एक्चुअल गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए उससे कम है तो फिर वो संतुलित कैसे है इन्हीं को कई साइंटिस्टों ने कई वैज्ञानिकों ने कई भूवैज्ञानिकों ने बताने का प्रयास किया ठीक है जिसमें से एरियो प्राट के जो मत है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम देखते हैं पहले एरी का फिर प्रॉट का ठीक है तो चलते हैं आइसोस्टेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जॉर्ज एरी जॉर्ज एरी का भू संतुलन की संकल्पना ठीक है अब थोड़ा सा आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा ठीक है और इंट्रोडक्शन हमेशा ओपन वे में होना चाहिए मतलब आप जैसे कुछ कहने वाले हैं आप कुछ कहने जा रहे हैं ठीक है तो आप पहले तो जॉर्ज एरी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि सर जॉर्ज एरी वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर सर जॉर्ज एरी एक इंग्लिश गणितक एवं खगोलक थे ठीक है इन्होंने अपने अब इसको पूरे वर्ड में लिखेगा मैं पॉइंट में लिखा हूं आप पूरे वर्ड में लिखेगा इन्होंने अपने आइसोस्टेसी ठीक है इन्होंने अपने भू संतुलन सिद्धांत या भू संतुलन संकल्पना का प्रतिपादन एटीन में अठारह में किया जो कि किस पे आधारित था जो कि आधारित था आप लिखेंगे वर्ड में जो कि आधारित था लॉ ऑफ फ्लोटेशन और बायोन्सी मतलब तैरने या उत्प्लावन के सिद्धांत पर आधारित था अभी हम आगे देखेंगे किस प्रकार से ये लॉ बायोन्सी या उत्प्लावन के सिद्धांत का प्रयोग करके तैरने या उत्प्लावन के सिद्धांत का प्रयोग करके किस प्रकार से ये इन क्वेश्चनों को आंसराइज करते हैं ठीक है 
और इनका जो सेंट्रल थीम था मतलब कि ये तो बेस था ये आधारित था किस पे ला फ्लोटेशन या बायोसी पे और इसका जो केंद्रीय विषय था इसका जो सेंट्रल थीम था वो था यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेराइंग थिकनेस समान घनत्व और असमान गहराई अब इन सभी चीजों को हमें आगे समझना है आप अपने जब इंट्रोडक्शन में ऐसे कुछ पॉइंट को मैंशन कर देंगे तो इट मीन्स डेट आप इनको आगे समझाएंगे मेन बॉडी में ठीक है तो अब चलते हैं हम कॉन्सेप्ट पे उनकी संकल्पना पे तो सबसे पहले तो जो एरी महोदय डिफाइन करना शुरू करते हैं तो जैसे कि कुछ लोगों ने तो ये मान लिया कि जो हिमालय का कम गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसलिए है क्योंकि हिमालय अंदर से क्या खोखला है तो एरी महोदय पहले तो उस बात का खंडन करते हैं और कहते हैं कि हिमालय हमारा अंदर से खोखला नहीं है ठीक है तो फिर अब बताइए भैया काहे हिमालय की कम गुरुत्वाकर्षण बल है ठीक है तो एरी महोदय आगे अपना डिफाइन करते हैं जिसको हम समझते हैं तो एरी महोदय कहते हैं कि डिफरेंट रिलीफ फीचर्स मतलब हमारे पृथ्वी पर क्या है विभिन्न जो है उच्चावस मतलब उच्चावस पाए जाते हैं जैसे कि पर्वत पठार और मैदान साथ ही साथ ओशियन बेसिन महासागरी बेसिन इत्यादि ठीक है और इनका जो डेंसिटी है इन्होंने क्या माना समान माना इट मीन्स दैट इन्होंने ये माना कि जो हमारा माउंटेन्स है जो हमारा क्या है पर्वत है और जो हमारा पठार है या हमारा मैदान है या हमारा महासागरी बेसिन है इन सभी का घनत्व तो समान है इट मीन्स डेट अगर पर्वत का घनत्व तो हमारा टू है तो ये हमारे पठार का भी घनत्व टू पॉइंट सेवन होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मैदानों का भी टू पॉइंट सेवन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा और ओशियन बेसिन का भी सब तो इट मीन्स दैट जितने भी रिलीफ हैं जितने भी उच्चवर्ष पाए जाते हैं सबका घनत्व तो क्या है समान है ठीक है इट मीन्स दैट उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि जैसे कि आप बता रहे थे कि जो हिमालय जिसके कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण हो सकता है कि उसका कम घनत्व लेकिन ऐसा नहीं है हमारे पृथ्वी पर जितने भी उच्चवर्ष पाए जाते हैं जितने भी रिलीफ पाए जाते हैं उनका सभी का घनत्व तो क्या है समान है फिर आगे क्या बताते हैं कि ये जो रिलीफ है जो उच्चवच है जैसे कि आपने देखा पर्वत पठार पहाड़ या फिर आपने जो देखा महासागरी बेसिन ये सभी क्या है रिलेटिवली किसके रिलेटिव में रिलेटिवली क्या है लाइटर मटेरियल से बने हैं मतलब कि ये कम घनत्व वाले पदार्थ से बने हैं या हल्के पदार्थ से बने हैं जो क्या कर रहा है जो कि फ्लोट कर रहा है जो कि तैर रहा है इन द सब स्टेटम सब स्टेटम मतलब अधस्तर में अधस्तर में क्या कर रहा है तैर रहा है इट मीन्स दैट जो आप पर्वत कहते हो जो आप पठार कहते हो जो मैदान कहते हो जो महासागरी बेसिन कहते हो ये सभी क्या है कम घनत्व वाले पदार्थों से बने हैं ठीक है ये हल्के पदार्थ और कम घनत्व वाले पदार्थ से बने हैं आप ये कह सकते हैं सियाल के बने हैं जो कि हाई डेंसिटी वाले जो कि अधिक घनत्व वाले या अधिक भारी पदार्थों से ठीक है भारी पदार्थों से बने हुए सब स्टेटम मतलब अधस्तर के ऊपर सब स्टेटम जो कि क्या है मैग्मा के फॉर्म में है या कह सकते हैं सीमा का बना है जिसके ऊपर क्या हो रहा है ये कम घनत्व वाले जो रिलीफ है उच्चावच है वो क्या कर रहे हैं तैर रहे हैं ठीक है आइए वर्ड देख लेते हैं तो ये जो रिलीफ है ये जो उच्चवच है ये क्या है कम घनत्व वाले पदार्थों से बने हैं जो अधिक घनत्व वाले एवं भारी लावा युक्त अधस्तर पर तैर रहे हैं दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो सियाल है सियाल निर्मित जो महाद्वीपी खंड है वो सीमा पर तैर रहे हैं ठीक है इट मीन्स दैट यहाँ पे ये फ्लोटेशन का यूज किए फ्लोटेशन का यूज किए ये कुछ इस प्रकार कहना चाहते थे कि जैसे कि आप देखते हैं कोई नाव है तो नाव क्या होता है नाव तो तैर रहा है नाव भी तैर रहा है लेकिन ये भी क्या होता है ये भी पानी में अंदर घुसा रहता है ठीक है तो इस प्रकार से नाव भी तैर रहा होता है इसी नाव के प्रकार से हमारा जो महाद्वीपी खंड है वो भी क्या कर रहे हैं इसी सी मतलब सब स्टेटम अधस्तर के ऊपर क्या कर रहे हैं तैर रहे हैं इन्होंने आगे बताया कि ईच अप स्टैंडिंग पार्ट मतलब कि जो भी ऊपर उठे हुए हिस्से हैं ठीक है हैव ए रूट ऑफ लो लाइंग डेप्थ सॉरी हैव ए रूट ऑफ वेराइंग डेप्थ मतलब कि इनमें वेराइंग डेप्थ मतलब कि इनका जो डेप्थ है इनके नीचे इनकी जड़ें हैं इनके नीचे सब स्टेटम में अधस्तर में क्या है इनकी जड़ें हैं और इनकी जड़ें जो है उनका जो डेप्थ है उनकी जो गहराई है या कह सकते हैं सब स्टेटम में जो उनका लेंथ है जो उनकी लंबाई है वो किस पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि सब स्टेटम के ऊपर उनकी क्या ऊंचाई है क्या हाइट है ठीक है एक बार रीडाउट करते हैं फिर समझते हैं ही फर्दर मेंटेन दैट ईच अप पार्ट हैव ए रूट ऑफ लो ऑफ वेराइंग डेप्थ इन सब स्टेटम विच डिपेंड अपॉन डायरेक्ट रिलेशन विद द हाइट ओवर सब स्टेटम ठीक है उन्होंने क्या आगे बताया कि प्रत्येक ऊपर खड़े भाग का अधस्तर में विभिन्न गहराई वाले जड़ है जिनकी गहराई का सीधा संबंध अधस्तर के ऊपर इसके ऊंचाई से है आइए इस फिगर से समझते हैं तो इन्होंने बताया 
कि जैसे कि हमारा जो मैदान है पठार है पर्वत या अदर जो भी रिलीफ है दूसरे जो भी ऊंचा वच है इन सभी का घनत्व तो समान है मान लीजिए थ्री ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मैंने मान लिया है सपोज कीजिए तो इसका घनत्व तो क्या है सभी का समान है ठीक है अब ये जो रिलीफ है जो उच्चावच है वो कम घनत्व वाले पदार्थों से बने हैं जो अधिक घनत्व वाले जो अधिक घनत्व वाले पदार्थ के ऊपर क्या कर रहे हैं तैर रहे हैं ठीक है अधिक घनत्व वाले पदार्थों के ऊपर तैर रहे हैं और ये जो अधिक घनत्व वाले पदार्थ है मतलब कि इनको कहा क्या, क्या कहा गया सब स्टेटम कहा गया अधस्तर कहा गया ठीक है जो किससे बने हैं मान लीजिए सीमा से बने हैं और ये क्या सियाल है तो इट मीन दर जो सियाल और सीमा के ऊपर तैर रहा है ठीक है अब इन्होंने ये आगे बताया कि ईच अप स्टैंडिंग पार्ट मतलब ईच का मतलब जैसे पर्वत है तो पर्वत क्या है ये उठा हुआ है सब स्टेटम के ऊपर उठा है तो जो उठा है उसका नीचे क्या है रूट है उसका नीचे क्या है ये है हमारा जड़ ये हमारा रूट है और ये रूट का जो लेंथ होता है रूट की जो डेप्थ होती है रूट की जो गहराई होती है वो डिपेंड करती है कि सब स्टेटम के ऊपर इस रिलीफ का इस उच्चावच का क्या हाइट है क्या ऊंचाई है जैसे कि यहाँ पे पर्वत हो गया तो पर्वत की ऊंचाई जो है इसके ऊपर अधिक है तो इसका रूट भी नीचे क्या होगा अधिक होगा ठीक है पठार की ऊंचाई थोड़ा कम है तो उसका रूट जो होगा वो थोड़ा सा कम गहरा होगा वैसे मैदान उससे कम तो उसका जो रूट होगा वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा ठीक है इन्होंने इसको कैसे बताया तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एक एक्सपेरिमेंट किया और देखते एक्सपेरिमेंट पहले क्या इन्होंने क्या किया मरकरी लिया मरकरी ठीक है पारा लिया किसी कंटेनर में इन्होंने क्या किया मरकरी को फिल किया मतलब पारे को फिल किया अब फिल करने के बाद इन्होंने क्या किया डिफरेंट लेंथ के विभिन्न लंबाइयों वाले क्या किया इन्होंने आयरन रॉड ले लिया ऐसे आयरन रॉड ले लिया ठीक है और इन आयरन रॉड को क्या किया इसमें डाला तो जब इसमें डाला तो सपोज कीजिए मरकरी का ऊपरी लेयर है ठीक है ये मान लीजिए ऊपरी लेयर है या कह सकते हैं ये सब स्टेटम पार्ट हो गया ठीक है पृथ्वी का तो ये क्या होता है जैसे ही इसको डालते हैं तो मान लीजिए सपोज कीजिए सबसे बड़ा वाला इन्होंने क्या किया सबसे बड़ा लेंथ वाला इन्होंने आयरन रॉड को डाला मरकरी में ठीक है तो इन्होंने क्या देखा कि ये आयरन रॉड कुछ इस प्रकार से इतना ऊपर है तो इसका इससे अधिक भाग इससे अधिक भाग इस मरकरी में अंदर है ठीक है फिर इन्होंने छोटे रॉड को डाला जो इससे थोड़ा छोटा था तो इससे जो छोटा रॉड था उसको जब इन्होंने डाला तो इसका कम हिस्सा जो है मरकरी के ऊपर भी है और इसका कम हिस्सा उसके कंपेयर में मरकरी के नीचे है लेकिन अगर सिर्फ इसी रॉड के कंपेयर में देखा जाए तो इसका अधिकांश हिस्सा जो पारे के अंदर था ठीक है अगर यहाँ पे देखिए थोड़ा आपको लग रहा है कि हाइट कम दिखा है तो थोड़ा और बढ़ाइए ठीक है मीन्स ये कम हिस्सा है और ये अधिक हिस्सा है ठीक है फिर उन्होंने और छोटा रॉड लिया तो जब और छोटा रॉड लिया तो फिर क्या हुआ कि ये इसका ऊपरी हिस्सा अब स्टैंडिंग पार्ट भी कम था और लो लाइन पार्ट भी कम था मरकरी के अंदर ठीक है तो इस आधार पे इन्होंने जब इसका लेंथ नापा तो इन्होंने कहा कि इस आधार पे वन रेशियो नाइन का होना चाहिए इट मीन्स डेट अगर ऊपरी निकला हुआ हिस्सा किसी भी रिलीफ का किसी भी उच्चावाच का यक्ष है तो उसके अंदर वाला हिस्सा नाइन एक्स के लगभग होना चाहिए तभी ये क्या होंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएंगे तो इस प्रकार से इन्होंने बायोन्सी को भी देखिए यहाँ पे डिफाइन किया बायोन्सी कैसे डिफाइन होता है जैसे कि आपको पता होगा बायोन्सी का जो सिद्धांत आर्कमेडिस ने दिया था उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी वस्तु को जब आप पानी में डालेंगे तो वो अपने भार के बराबर क्या करेगा पानी को डिस्प्लेस करेगा अपने भार के बराबर पानी को डिस्प्लेस करेगा अब इसका भार अधिक है तो इसका मतलब है इसका अधिकांश हिस्सा पानी के अंदर होगा इसकी वजह से ये क्या करेगा अपने भार के बराबर यहाँ पे जो मरकरी है उसको क्या कर रहा है अपने नीचे से डिस्प्लेस कर देगा ठीक है अब यहाँ पे दूसरा बात बिंदु देखते हैं जो इनका सेंट्रल थीम था सेंट्रल थीम भी क्या डिफाइन हो रहा है पहली बात इन सभी का क्या है घनत्व तो समान है इन सभी का घनत्व तो समान है लेकिन इन सभी का जो डेप्थ है वो क्या है अलग अलग है तो यही था इनका सेंट्रल थीम जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि हैविंग द सेम डेंसिटी यूनिफॉर्म डेंसिटी मतलब कि समान घनत्व तो सभी का है चाहे वो पर्वत हो चाहे पठार हो चाहे मैदान हो सभी का घनत्व तो समान है लेकिन इनका जो डेप्थ है जो इनका रूट का लेंथ है वो क्या है असमान है वेराइंग डेप्थ या थिकनेस ठीक है लेकिन अभी भी कुछ रह गया है जो मेन चीज है वो रह गया है कि हमारे हिमालय के केस में जो हमने क्वेश्चन देखा था कि हमारे हिमालय का जो आकर्षण बल है अगर कम है तो क्यों है तो इन्होंने इसको डिफाइन किया कहा कि जैसे कि ये हमारा हिमालय है सपोज कीजिए हमारा हिमालय है तो हिमालय जो हमारा है वो कैसे लाइटर मटेरियल से बना हुआ है कम घनत्व वाले पदार्थ से बना है किसके कंपेयर में जो सब स्टेटम है उसके कंपेयर में ठीक है या हम कह दे सीमा के कंपेयर में ये कम घनत्व वाले ठीक है सियाल से बना है ओके इट मीन्स दैट इसका जो रूट है वो भी क्या है सियाल है 
वो भी इसका रूट सियाल है तो अगर इसका अधिकांश हिस्सा सब स्टेटम के ऊपर है मतलब कि अधिकांश हिस्से का मतलब कि अधिक हिस्सा मतलब कि और के कंपेयर में जैसे कि जो हमारा हिमालय है वो क्या है तो हमारे पठारों से ऊंचा है हमारे प्लेन से ऊंचा मैदानों से ऊंचा है तो इट मीन्स दैट अगर इसका इतना ऊंचा हिस्सा यहाँ पे है तो उनके अकॉर्डिंग लगभग नौ गुने के आसपास इसके नौ गुने मतलब ये अगर यक्स है तो ये नाइन यक्स के आसपास इसका जो हिस्सा होगा वो सब स्टेटम के अंदर होगा सब स्टेटम के अंदर जब ये नाइन गुना हिस्सा को ये अकोपाई करेगा तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा सीमा है सीमा या कह सकते हैं मैग्मा जो है जो कि हाई डेंसिटी अधिक घनत्व वाले पदार्थों से बना है वो क्या होगा यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा और डिस्प्लेस होगा तो ऐसे में यहाँ पर क्या होगा यहाँ पे मास की डिफिशियंसी होगी इन द कंपेयर ऑफ द प्लेटू रीजन क्योंकि प्लेटू रीजन में क्या होगा जैसे कि ये यक्स है तो ये भी नाइन एक्स के सॉरी वाई मानिए तो नाइन वाई के आसपास ये भी अंदर होगा ठीक है तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो डिस्प्लेस करेगा वो कितना करेगा इतना ही कर पाएगा ठीक है इतना ही डिस्प्लेस कर पाएगा ना क्योंकि इसका जो अब स्टैंडिंग पार्ट है वो इसके कंपेयर में कम है तो इसके कंपेयर में यहां पर भी नौ गुना कम ही होगा ना समझने के प्रयास कीजिए कि ये नौ गुना इसके अंदर है ये जितना बाहर है उसका नौ गुना इसके अंदर है हमारा हिमालय का हिस्सा तो जो पठार का हिस्सा होगा जो पठार का हिस्सा होगा वो भी क्या होगा उसके नौ गुना अंदर होगा जितना इसका बाहर हिस्सा है ठीक है तो ऐसे में भले ही नौ गुना अंदर है लेकिन इसके कंपेयर में क्या करेगा इसका जो कंपेयर में इसका जो जड़ है जो रूट है उसका लेंथ कम है तो ऐसे में ये क्या करेगा कम जो सीमा वाला जो अधिक घनत्व वाला पदार्थ है उसको ये कम के डिस्प्लेस करेगा तो ऐसे में इसका घनत्व जो होगा वो यहाँ पे अधिक होगा और इसका घनत्व यहाँ पे कम होगा तो ऐसे में इस कारण से हमारे जो हिमालय होता है उस रीजन में क्या होता है कम गुरुत्वाकर्षण बल आ जाता है क्योंकि इसके नीचे जो हमारा अधिक घनत्व वाला जो पदार्थ है उसकी मात्रा कम है ठीक है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोर्सन वॉज ऑक्युपाइड बाई इट्स लाइटर ठीक है इस लाइटर पार्ट ठीक है आई होप आपको सबको समझ में आया होगा तो चलिए इनका एवोल्यूशन भी कर लेते हैं तो जो एरी महोदय का जो संकल्पना है वो सबसे ज्यादा प्रमाणित है सभी कई वैज्ञानिकों ने कई भूवैज्ञानिकों ने इसको समर्थन प्रदान किया और सबसे ज्यादा प्रमाणित है साथ ही साथ ही हमारे प्लेट टेक्ट्रॉनिक प्लेट वर्तनी के सिद्धांत को भी सपोर्ट करता है इसलिए और भी प्रमाणित है ठीक है बट अकॉर्डिंग टू एरी लेकिन अगर ये देखा जाए कि एरी के अकॉर्डिंग जैसे इन्होंने कहा कि जैसे एक रॉड को मैंने लिया तो रॉड को क्या किया पारे में डिप किया तो पारे में डिप करने पे मुझे ये पता चला कि वन रेशियो नाइन का इसमें ठीक है संबंध होना चाहिए कहने का मतलब पारे के ऊपर अगर वन पार्ट है तो नाइन पार्ट पारे के अंदर होना चाहिए तभी ये क्या इक्विब्रियम के स्टेट में रहेगा या संतुलन की अवस्था में रहेगा तो इनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग भले ही इन्होंने अपने सिद्धांत में वन रेशियो नाइन का कॉन्सेप्ट का जिक्र नहीं किया लेकिन इनके सिद्धांत में इक्विबियम स्टेबल के लिए या संतुलन के लिए वन रेशियो नाइन का होना चाहिए संबंध ठीक है तो इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो हमारा हिमालय है जिसकी हाइट कितनी है तो हमारे हिमालय की हाइट है आठ मीटर ठीक है इसी के आसपास है हमारे हिमालय की हाइट हो सकता एक्चुअली ये तो आठ मीटर है ठीक है तो इसका रूट कितना हो जाएगा इसके नौ टाइम नौ से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या मिलेगा सेवन टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी टू मीटर मीन्स सात हजार नौ उन्यासी हजार छह सौ बत्तीस मीटर के आसपास इसका रूट होगा इट मीन्स दैट अगर ये आठ हजार आठ सौ अड़तालीस मीटर बाहर है तो सब स्टेटम अधस्तर के नीचे इसका जो हिस्सा होगा कितना होगा वो लगभग सेवेंटी मीटर के आसपास होगा ठीक है बट अगर हम देखें अगर हम देखें तो आपने इंटीरियर ऑफ अर्थ में पढ़ा होगा पृथ्वी कांति संरचना में आपने पढ़ा होगा कि जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है तापमान में वृद्धि होती है और औसतन देखा जाता है औसतन देखा जाता है कि बत्तीस मीटर डेफ्थ में जाने पर बत्तीस मीटर पृथ्वी के गहराई में जाने पर एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता बढ़ जाता है तो अगर हम इस गहराई तक देखें मतलब 79,632 मीटर की बात करें तो इस गहराई में क्या होगा टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाएगा लगभग दो हजार या अट्ठासी डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाएगा और इस तापमान पर इस तापमान पर जैसे कि हिमालय का जो ये हिस्सा जिसको आप मान रहे थे कि ये रूट है ये जड़ है लेकिन ये इसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमारा हिमालय है तो ऐसे में क्या हो जाएगा मेल्ट कर जाएगा गल जाएगा पिघल जाएगा ठीक है 
तो इट मीन्स डैट अब इन्होंने इस चीज को नहीं बताया कि आखिर ये क्यों है अगर ऐसा होता है तो फिर किस प्रकार से अपना बचाव करना चाहिए तो इन्होंने कोई बचाव नहीं किया यहाँ पे इन्होंने कोई तर्क नहीं दे पाए यहाँ पे तो यहाँ पे इनका एक फेलियर माना जाता है बाकी और सारी चीजें लगभग सही मानी जाती है इनका ठीक है तो ठीक है दोस्तों एरी का सिद्धांत यहीं पर समाप्त होता है आप इसको आंसर राइट कीजिएगा वर्ड लिमिट आपको 150, 200, 250 के आसपास रखिए ठीक है तीनों फॉर्म में आप लिखने के प्रयास कीजिए फ्रेमिंग कीजिए अच्छे से आंसर राइटिंग कीजिए ठीक है बेस्ट ऑफ लक फॉर यू आंसर राइटिंग अच्छे कीजिए ठीक है ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम पढ़ेंगे प्रॉड के संकल्पना को ठीक है तो प्रॉड के संकल्पना के साथ हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप रहे सबसे आगे ठीक है ओके बाय दोस्तों सी यू